सीतापुर में मरैया और रमा नाम का एक जोड़ा रहता था मरैया मृदुभाषी व्यक्ति था जबकि रमा एक लड़ाकू औरत उनका सार्थ नाम का एक बेटा था जो उनके 25 साल के विवाहित जीवन का प्रतीक था वे उसकी शादी करने का फैसला करते हैं तो बताओ तुम किस तरह की पत्नी चाहते हो सार्थ अपने लिए वो क्या जानेगा की उसे क्या चाहिए उसके माता पिता के रूप में हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए कैसी लड़की की तलाश करे और उसकी शादी किस लड़की से करे नहीं माँ मैं बताऊंगा आपको मुझे कैसी पत्नी चाहिए ऐसी लड़की ही देखना और अगर ऐसी लड़की की शादी हो चुकी हो तो बिना एक भी शब्द कहे वापस आ जाना ठीक है बेटा तो बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें पिताजी उसे आपकी तरह बहुत मीठा और माँ की तरह लड़ाकू नहीं होना चाहिए समझदार होना चाहिए ठीक है ठीक है हम ऐसी ही लड़की की तलाश करेंगे जैसा तुमने बताया साथ के पसंद के हिसाब से एक लड़की सृजना सामने आती है सृजना बहुत अच्छी लड़की है अगर वो किसी को मुसीबत में देखती है तो अपनी जान भी दाव पर लगाकर बचाती है इतना ही नहीं वो एक अच्छी बाइक सवार भी है जहाँ कहीं भी बाइक रेस होती है वो वहां जाती है और उसमें भाग लेकर जीतती भी है मिलने वाले पैसों से वो अनाथ बच्चों की मदद करती है दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है दोनों साथ खुश थे सार्थ और सृजना कुछ दिनों के बाद बाहर घूमने जाते हैं रास्ते में एक जगह पर बाइक रेस आयोजित हो रही होती है वहां बहुत से राइडर्स होते हैं सृजना उन सभी राइडर्स को देखती है और सोचती है कि उसे भी भाग लेना चाहिए इसलिए वह सार्थ के कान में धीरे से कहती है सुनो सार्थ एक मिनट के लिए बाइक को साइड में रोको क्यों सृजना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सार्थ अपनी पत्नी सृजना की बात सुनकर बाइक को एक तरफ रोक लेता है क्या बात है सृजना बताओ इतना क्या जरूरी है कि तुमने बाइक रोकने के लिए कहा सब ठीक है ना चिंता की कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी जो अब मैं तुमको बताना चाहती हूँ बस वही कैसी बात मुझे बताओ मैं एक बाइक राइडर हूँ मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है मैं कई बार जीती भी हूँ रेस में उन पैसों को मैंने अनाथों को शिक्षित करने के लिए दिया है मैंने तुमको पहले कई बार बताना चाहा था लेकिन बता नहीं सकी अब मैंने वहाँ उन राइडर्स को देखा मैं भी बाइक राइड करना चाहती हूँ मैंने तुमको वो सब कुछ बता दिया जो मैंने एक पत्नी के रूप में जरूरी महसूस किया अगर तुमको ये ठीक लगे तो मैं इस रेस में भाग लेना चाहूंगी नहीं तो चले ठीक है जाओ और जीत कर आना सार्थ ने अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना और उसे सबके सामने छोटा नहीं महसूस किया सृजना भी सभी के साथ वहां जाकर बाइक पर बैठती है उस प्रतियोगिता में सृजना जीत जाती है उसने पैसे लिए और अपने पति के हाथ में रख दिए थैंक यू सो मच सार्थ अगर तुम नहीं मानते तो हम इतने पैसे नहीं जीत पाते शादी के बाद पहली रेस जीती है इसलिए पैसा तुम्हारा हुआ सृजना देखो तुम में अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की चाहत है इसीलिए ये पैसा भी उन्हीं के पास जाएगा आज से तुम्हारे प्रति मेरा आदर और बढ़ गया बहुत बहुत थैंक्स क्या तुम जानते हो एक पत्नी खुद को कब भाग्यशाली समझती है जब उसे तुम जैसा पति मिलता है सच पत्नी कोई निर्जीव वस्तु थोड़ी है वो भी इंसान है उसके पास भी दिल और दिमाग है उनकी भी अपनी पसंद है वे सपने देखती है और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करती है अगर पति के ना कहने के कारण वो अपने शौक पर रोक लगाती है तो क्या ये उसके व्यक्तित्व की हत्या करना नहीं होगी ये गलत बात होगी ना सृजना बहुत खुश थी कि उसका पति उसे समझता है दोनों तो एक साथ घर जाते हैं लेकिन रमा ने जब उन्हें देखा तो आग उगलना शुरू कर दी और उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया बहू को बहुत बुरा लगा साथ ने कुछ कहने की कोशिश की तो ये क्या है बेटा क्या तुम उसे कुछ नहीं समझाते वो ढेर सारे आदमियों के साथ बाइक की सवारी कर रही थी तुम उसके बगल में चुपचाप खड़े थे तुम उसे ना नहीं कह सकते थे अगर तुम अपनी बीवी से डरती हो तो कम से कम मुझे फोन कर लेते मैं उसे डांट देती क्या तुम जानना चाहते हो मुझे कैसे पता चला यहाँ टीवी पर उसका सारा नाटक दिखा रहे थे माँ मेरी बात तो सुनो मुझे खुशी है कि ऐसी पत्नी मिली है मुझे जन्म देने वाले माता पिता तो अपने बच्चों की देखभाल करते ही है लेकिन वो तो अनाथ बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें जीवन देती है आपकी बहू इतनी महान सोच वाली है ऐसी बहू पाकर आपको खुश होना चाहिए क्या मुझे खुशी होनी चाहिए कि वो यहाँ बहू बनकर हमारे घर आई तुम्हारी मदद करने के लिए कहा थी वो यहाँ तो नहीं दिए करोड़ों रुपए उसने वो दहेज भी नहीं लाई ये याद रखना और तब बात करना मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं कि एक बात से दूसरी और फिर तीसरी कहते हुए बहस बढ़ी गई 
वो लोग वहां से अंदर चले गए दिन बीत गए ऐसा लगा रमा बीमार है दरअसल उसकी दो किडनी खराब हो गई थी उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी सार्थ और मरैया पैसे उधार लेने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी पैसे देने को राजी नहीं होता इसीलिए वे निराश होकर परेशान बैठ जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें फिर टीवी पर एक मूवी के लिए एक विज्ञापन आता है जिसमें एक बाइक राइडर की जरूरत होती है जो बीच में खड़े होकर बिना कहीं भी पकड़े सबको हाय कह सके बाइक चलाने का अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस काम के लिए कॉल कर सकता था विज्ञापन में ऐसा भी बताया गया था कि वे दस लाख रुपए का इनाम देंगे इसे सुनकर सृजना उन्हें बुलाती है और उनसे बात करती है जब उन्होंने उसे अनुमति दी तो अगली सुबह सृजना उस लोकेशन पर गई और वो सीन किया उससे मिले पैसों से उसने अपनी सास के स्वास्थ्य का इलाज करवाया और बच्चों का जीवन बेहतर हुआ सेहत ठीक होने के बाद जब रमा को पता चला तो उसने अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए नारायणपुर गांव में सुभद्रा और रावली नाम की सास बहू रहती थी बाहर से ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे का बहुत सम्मान करती हूँ और वे एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करती रहती थी लेकिन अंदर ही अंदर ही अनजाने में एक दूसरे की कसम खा कर रखती थी पड़ोसन ललिता सुभद्रा से मिलने आती है दोनों सोफे पर बैठ जाती हैं। बहू ललिता हमारी पड़ोसन आई है चाय लाओ रसोई में बहू रावली ने सुना और गुस्से से सास की तरफ देखा जिस पल कोई घर में प्रवेश करता है ये मुझसे ये काम करो वो काम करो कहना शुरू कर देती है उन्हें जाने ही नहीं देती भले वे कहें कि वे जाना चाहते हैं तुम घर आती ही नहीं तुम कितने दिनों बाद आई हो और कहती है कि मेरी बहू बहुत बढ़िया खाना बनाती है भरपेट खाना फिर चले जाना वो ने बिना बात के बिठा कर रखती है बेकार की बातें करती रहती है पुरानी इमली के अचार में करी पत्ते ज्यादा डालने चाहिए उनसे ऐसी गपशप करते हुए मुझसे काम पर काम करवाती है जैसे की मैं एकदम खाली बैठी रहती हूँ पूरे दिन किचन में खड़े होकर ये सोचते हुए वो दो कप चाय निकालती है अपनी सास के कप में दो चम्मच मिर्च पाउडर मिला देती है वो मिर्च की प्याली को अलग रखती है और हॉल में लेकर आती है जहां उसकी सास हॉल में सोफे पर बैठी है वो पड़ोसन ललिता को चाय देती है और मिर्च मिश्रित चाय का प्याला सास सुभद्रा को देती है ललिता चाय का कप लेकर तुम बहुत भाग्यशाली हो सुभद्रा ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारी एक ऐसी बहू है जो सास की सुनती है ये सुनकर सुभद्रा रावली को देखती है और अपने मन में सोचती है हाँ सच में जब कोई मेहमान घर आता है तभी मेरी बहू मेरे हत्थे चढ़ती है इसके चेहरे को देखो वो उस मेडक की तरह दिख रही है जो गीला हो गया है और उसे बिजली का तार का झटका लगा है इसीलिए अपना मुँह सुजा कर बैठी है मुझे हंसी आ रही है लेकिन मैं अंदर ही अंदर हंस लेती हूँ क्योंकि मेहमान के सामने ठहाका मारकर हंसना अच्छा नहीं लगेगा इसका चेहरा देखो वरना कितनी बातें करती है और कितनी कसमें खाती है वो सोचती हुई रावली को देखती है और अपनी आंखों से हंसती हुई उसकी ओर देखती है खुशी मना रही हो सास ललिता शाम तक रही तो क्या तुम सोचती हो तुम अपनी बहू के साथ दिन भर खेल खेलोगी अब देखो चाय तो पियो फिर देखना ये सोचकर वो जोर से हंस पड़ती है सास की तरफ देखकर आंख मारती है ये देखकर सुभद्रा को शक हुआ लेकिन उसने सोचा कि मेहमान के सामने बहू ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करेगी इसलिए उसने पूरे विश्वास के साथ चाय की एक चुस्की ली बस एक बार में वो जोर से चिल्लाई इस तरह चीख पुकार मचने से पड़ोसन ललिता डर गई और नौ दो ग्यारह हो गयी सुभद्रा की आखे लाल हो गयी थी नाक और कान से धुआं निकल रहा था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे रावली मस्ती से उसे देखकर पानी की बाल्टी लाती है और सास के सामने रखकर चली जाती है सास सुभद्रा जिसने ये देखा क्या तुमने जानबूझकर मिर्ची डाली थी <laughs> मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगी मैं टिट फॉर टैट करूंगी तुम मेरे सामने एक चूजे की तरह हो तुम इस बूढ़ी अनुभवी औरत के प्रहार को नहीं झेल पाओगी कहा कौन कैसे देखते है कौन तड़पता है और कौन तड़पाता है इस तरह शुरू हुआ सास बहू के बीच बदले का खेल दूसरे शब्दों में कहें तो सास और बहू दोनों ही दिखने में जितनी अच्छी हैं, वे एक दूसरे से नाराज होते वक्त एकदम खलनायिका बन जाती हैं। वे दोनों सोफे पर बैठती हैं और एक दूसरे को देखकर सोचती हैं, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे खिलाफ गई ना तो तुम उसे मेरी कहानी सुनाओगी 
तुम्हें अपने पैरों पर पड़कर माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम सुभद्रा नहीं इस बदले में तुम्हें दस हजार का खर्चा आएगा सहन करना तुम्हारे साड़ियों के पागलपन के चलते मैं तुम्हारी पीठ पर इमली की चटनी बनवाऊंगी याद रखना मुझसे पंगा लिया है तुमने सुभद्रा से सास सुभद्रा ये सोच रही थी तो दूसरी ओर बहु रावली सोच रही थी मुझे ऐसी बदनामी नहीं चाहिए कि मैं अपनी सास को पिटवाती हूँ लेकिन ये अंदर की चोट है कहा और कैसे पहुंचाऊंगी ये तो चोट लगने के बाद ही पता चलेगा क्या तुमने झूठ बोलकर मेरे बेटे को अपनी जेब में रख लिया है देख मैं तुझे किस तरीके से अपने वश में करती हूँ मैं अपने बेटे को तेरे जादू टोने से मुक्त करूंगी वो फिर से मेरी सुनने लगेगा और मैं अपने बेटे के हाथ से तेरी चटनी बनवाऊंगी आपके पति को आपकी बात माननी चाहिए लेकिन मेरे पति को मेरी बात नहीं माननी चाहिए वैसे भी मेरे ससुर जिन्होंने आपकी बात सुनी और आपके साथ जीवन बिताया वैसे ही आपका बेटा मेरी बात सुनेगा और मेरे साथ जीवन बिताएगा जब आप बहू थी आपकी सास ने कितना सहा था अब आपको भी उतना ही भुगतना होगा आपको भुगतना होगा और मैं आपको तकलीफ देना जारी रखूंगी इस तरह सास बहू ने एक दूसरे से बदला लेने की ठानी और एक दूसरे से बदला लेने के मौके का इंतजार चलता रहा ऐसी स्थिति में सास सुभद्रा को एक ख्याल आया वो लॉकडाउन के दिन थे एक दिन सास ने बहू को अपनी रेशम की साड़ी दिखाई बहू कैसी है ये साड़ी बहू रावली उस साड़ी को बड़ी खुश होकर देखती है रावली साड़ियों के लिए दीवानी है उस साड़ी को देखकर वो हैरान परेशान हो गई देखो बहू एक हफ्ते बाद हमें एक शादी में जाना है मैंने ये साड़ी ये सोचकर ली थी कि तुम पर अच्छी लगेगी पसंद आई क्या कहती हो सासू माँ ये साड़ी मेरे लिए है ये तो बहुत सुंदर साड़ी है इसे मुझे दे दो ये तुम्हारे लिए ही है लेकिन तुमको इस साड़ी के लिए मैचिंग चीजें लेनी पड़ेंगी ब्लाउज चूड़िया लिपस्टिक हेयर पॉलिश सैंडल अगर ये सब मैचिंग होगा तभी साड़ी तुम पर जचेगी बहू है ना लेकिन सासू माँ अभी तो लॉकडाउन है सब दुकानें बंद हैं पर कैसे जाएंगे इस बहू और सास को लॉकडाउन में भी खरीदारी करनी चाहिए तभी तो मजा आएगा मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना हो जाएगी तुम्हारी शॉपिंग बहू को बाहर लेकर जाने की कहते हुए वो मन ही मन सोचती है लॉकडाउन में मैं तुमको शॉपिंग की सनक के लिए पिटवाऊंगी सास बहू दोनों स्कूटी पर सवार होती हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में एक महिला ऐसा है और एक सिपाही दिखाई देती हैं। सासू माँ पुलिस वाली हैं। वे हमें देख रही हैं। बिना कुछ कहे चलाती रहो अगर वे हमसे कुछ पूछेंगी तो मैं जवाब दूंगी तुम कोई बात नहीं करना ठीक है सासू माँ रावली बिना कुछ कहे स्कूटी को आगे की ओर बढ़ाती है पुलिस उन्हें रोकती है देखिए मैडम पेट में दर्द है हॉस्पिटल जा रहे थे उसकी बात को सच मान लेडी सी आए उन्हें जाने की अनुमति दे देती है सास बहू स्कूटी से कपड़ा बाजार जाती हैं, सारी दुकानें बंद हैं, घूमती रहती हैं। महिला ऐसा है कांस्टेबल स्कूटी पर पुलिस राउंड अप लेती हैं, वे हर सड़क पर घूमती हैं। उन्हें सास बहू दुकान से दुकान जाती नजर आती हैं, तो उन्हें उन पर शक होता है उन्होंने बिना देर किए सास बहू का पीछा किया पुलिस को अपने सामने खड़े देख सास बहू को डर सताने लगा अब मैं अपनी बहू को पकड़वाऊंगी सास सुभद्रा मनी मन सोचती है हमारी सास पुलिस के हाथ में अच्छी पिटेगी रावली सोचती है वो पुलिस के रोकने पर भी स्कूटी आगे बढ़ा देती है पुलिस वाली स्कूटी से पीछे से आकर सास की पीठ पर मारने लगती है और मारती ही जाती है अरे बहू बहुत जोर की लग रही है ओ, ओ, मत मारो बाप रे सास चिल्लाती है और बहू स्कूटी की रफ्तार कम करके चलाती है ताकि पुलिस वाली सास को मारती ही रहे आ, 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 तुम इतने धीरे क्यों चला रही हो रफ्तार बढ़ाओ ना जहां तक मुझे पता है ऐसा लगता है कि स्कूटी में पेट्रोल लगभग खत्म होने को है सासू माँ इसीलिए स्कूटी धीमी हो गई है पीछे से पुलिस वार करती रहती है पीछे बैठी सास सुभद्रा उस पिटाई को सहन नहीं कर पा रही थी ये देखकर बहू मुस्कुराई और स्कूटी की स्पीड कम ही रखी